আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন এই যে আমরা গ্লাভস পরি বিভিন্ন জায়গা ধরছি অনেকে বে খেয়ালে কিন্তু ফেসেও হাত দিয়ে দেন সেখান থেকে কন্টামিনেশনের চান্স বেশি আর খোলার ব্যাপারটা মাস্ক এবং গ্লাভস গ্লাভস খুলতে হলে প্রথম যে কোনো এক হাতেরটা সারফেসে ধরে টেনে ফেলে দিতে হবে পরের হাতেরটা ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে স্লোলি সেটা ফেলে দিতে হবে নালে কিন্তু এখান থেকেও সংক্রমণের হার অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে সাধারণ মানুষের তো গ্লাভস পরার দরকার নেই কোনো প্রয়োজন নেই হাত ঘন 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 হাত ধই যদি স্যানিটাইজার ইউজ করে নিরাপত্তা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন এখন অফিসে টানেল করেছে জি যে ঢোকার সময় ওই ব্লিচিং পাউডার স্প্রে বা ক্লোরিন দিয়ে এগুলোতে কি মানে কি মারাত্মক একটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে না করতে পারে যদি ঘন ঘন কেউ প্রতিদিন কয়েকবার আসা যাওয়া করে সেই ক্ষেত্রে তার মাথার ত্বক চুল এমনকি শরীরেও নানা রকমের প্রদাহ হতে পারে জ্বালা পোড়া করতে পারে চুলকানি হতে পারে এরকম পেশেন্ট আমরা এটা কি অ্যান্টিভাইরাল কোনো আসলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নিষেধ করা হচ্ছে এটা ইনফ্যাক্ট আসলে আমরা যতদূর জানি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল একটা সবকিছুই স্প্রে করা হচ্ছে হাত স্প্রে করা হচ্ছে এটা তো ঠিক না জুতার ব্যাপারে যেটা আমাদের একটা আতঙ্ক আছে আমাদের যারা কলিগ দেশের বাইরে কাজ করছেন সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইউরোপ আমেরিকায় তাদের সাথে আমাদের যে আলোচনা হয়েছে জুমে তারা সবাই বলেছেন জুতা থেকে ভেরি আনলাইকলি ছড়ানোর কোনোই কারণ নাই আর আরেকটা ব্যাপার যে চুলে চুলের কথাটা আমি আসছি যে আমরা তো স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করার জন্য হাত ধুচ্ছি মাস্ক পরছি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছি এখন আমরা তো চুলটা তো মানে খোলা থাকছে এখন চুলের মাধ্যমে কি এই রোগ ছড়াতে পারে কি না কেউ কেউ সার্জিক্যাল ক্যাপ পড়ছেন সার্জিক্যাল ক্যাপ আবার বেশিরভাগ ফিমেল যারা আছেন তারা তো সার্জিক্যাল ক্যাপটা ইউজ করছেন না তবে চুলের ব্যাপারে বলা আছে যে করোনা চুলে যেতে পারে যদি খুব কাজ থেকে ইনফেক্টেড কোনো পার্সন হাঁচি দেন করোনা রোগী যদি রোগী তবে সেটা খুব বেশি সময় চুলে থাকতে পারে না সেই ক্ষেত্রে একটা সতর্কতা আমরা যারা খোলা মাথায় হাঁটাহাঁটি করছি তারা বারবার ঘন ঘন চুলে হাত দেয়া যাবে না বা কারো হেয়ার স্টাইল নষ্ট হয়ে গেল একটু পরপর এই পরিস্থিতিতে অ্যাটলিস্ট সেটা না করা বাঞ্ছন নিয়ম মানে সর্বত রকমের সতর্ক ব্লিচিং পাউডার বা যদি ই বা ক্লোরিন ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে কি এই যে টানেল গুলোতে দেয়া যেতে পারে না কেন খুব এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে জি একজাক্টলি সেটা তো খুবই উত্তম একটা প্রক্রিয়া হতো কিন্তু খরচের ব্যাপার সহজলভ্যতার ব্যাপার একটা আছে সেটি মানে ব্লিচিং পাউডারটা খুব সস্তা কিন্তু সহজেই যে কেউ কিন্তু যদি আমরা যদি ওই হেক্সিসল মিশিয়ে দিতে পারতাম তাহলে বোধ হয় বেশি পার্সেন্টের উপর অ্যালকোহল বেশি বোধ হয় ই হতো হতো জি আমরা আমরা যে উদ্দেশ্যে আমরা করছি সেটা বোধ হয় বাস্তবায়িত হতো তো এই সময়টাতে তো অনেকেরই দেখা যায় যে একটু চুলকানি হচ্ছে এইটা কি করোনার কোনো প্রভাবে হচ্ছে অনেকে অনেক রোগী বলে যে গলা চুলকাচ্ছে বা শরীর চুলকাচ্ছে এগুলো কি করোনার কোনো সিমটম সেই ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখলে সেটা নিরূপণ করতে পারবে তবে আমরা চুলকানি নিয়ে বিশেষ করে বাচ্চা পেশেন্ট বেশ কয়েকটা আমরা পেয়েছি যে বাচ্চাদের বেশিরভাগই ট্রাঙ্কে অর্থাৎ বুক থেকে পেট পর্যন্ত ছোট ছোট ঘাম বেচির মতো হয় ব্লিস্টার হতে পারে ঠোসা বা ফোসকা আমরা যেটা বলি অনেকের ফেটে ফেটে যায় খুব রেড হয়ে যায় ইনফ্লেম থাকে তাদের আমরা বলবো যে করোনার প্রথম সিমটম হিসাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আসে অন্য অ্যাডাল্ট পেশেন্টেও আসতে পারে তবে সেইটা ফুললি কিউর হয়ে যায় দশ দিন আরো